السلام علیکم علی مدد اس وقت میں کم میں ہوں اور کم میں بی بی کے حرم میں نہ آئے تو آپ کی زیارت کمپلیٹ نہیں ہوتی نہ زیارت ہوتی ہے یہ وہ بی بی ہیں وہ چہیدی لاڈلی ہیں اپنے فادر کی یعنی کہ امام موسیٰ قاظم کی اور اپنے بھائی امام علی رضا علیہ السلام کی یہ وہ بی بی ہیں جو بہت مشکل حالات میں یہاں تک پہنچی اور یہاں پہ جامع شہادت انہوں نے نوش کیا ان کے بارے میں بتاتا چلوں کچھ ان کی ہسٹری دیتا چلوں پاس کی کہ انہوں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ تقریباً دس سال گزارے کچھ لوگ کہتے ہیں چھ سال گزارے اس کے بعد ان کے والد صاحب جو ہے کیونکہ اس دور میں جو خلیفہ ہوتے تھے انہیں اہل بیت سے بہت سے ایشوز تھے تو اس کی بدولت جو ہے وہ ان کے فادر یعنی کہ امام موسیٰ قاظم کو وہ اکثر اپنے پاس بلا لیا کرتے تھے اور خاص طور پر قید خانے میں قید کر لیا کرتے تھے بی بی نے دس سال تقریباً اپنے والد کے ساتھ گزارا اس کے بعد اپنے بھائی امام علی رضا علیہ السلام کے ساتھ جو ہے انہوں نے باقی زندگی گزاری اور جب بہت کچھ اپنے والد سے صاحب سے سیکھ لیا اور پھر اپنے بھائی کی زیر نگرانی آئیں اور بھائی نے بھی انہیں خوب جو ہے وہ حدیث پر اور قرآن پر اور مختلف علوم پر جو ہے عبور حاصل کروایا محبت اتنی تھی کہ ایک دوسرے کے بغیر رہتے نہیں تھے ایک دوسرے کے بغیر بہت سارے کام نہیں کرتے تھے ایک دوسرے کو دیکھے بغیر جو ہے وہ نہیں کہیں جاتے تھے اور ایک جب بھی کہیں سے آتے تھے ایک دوسرے سے ضرور ملتے تھے اتنا پیار و محبت آج کی زندگی میں میں نے نہیں دیکھا یہ وہ بی بی ہیں جو اپنے بھائی کی محبت میں چلی کیسے چلی جب امام رضا کو اپنے والد صاحب کے بعد امامت ملی اور جب وہ مدینہ میں 
اب وہ علم اپنے جد کا پھیلا رہے تھے جو انہیں اپنے جد کی طرف سے ملا اور جو ان کے نانا کی طرف سے آیا اس علم کو اتنا پھیلایا کہ کتابیں بھی لکھی انہوں نے اور بہت سارے ملکوں سے اور ارد گرد کے لوگ بھی ان سے فیض لیتے تھے تو وہاں ان کی بہن بھی ہوتی تھی جو عورتوں میں علم بانٹتی تھی جب اس وقت کے خلیفہ معمون نے انہیں بلایا یعنی کہ امام رضا علیہ السلام کو توس میں یعنی کہ پرانے خوراسان میں اور آج موجودہ مشہد میں تو بڑی مشکل ہوئی انہیں اپنے بھائی کو رخصت کرتے ہوئے اور جب وہ امام یہاں پر آئے ان کے بارے میں میں نے امام رضا کے بارے میں دوسری ویڈیوز میں بتایا ابھی میں بی بی کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو کہ بی بی سے نہ رہا تقریباً ایک سے ڈیڑھ سال کچھ لوگ ایک سال بھی کہتے ہیں کوئی ڈیڑھ دو سال بھی کہتے ہیں ان کی محبت میں جب چلی ہیں وہاں سے قافلے کے تھرو تقریباً کچھ لوگ کہتے ہیں تیئیس لوگ تھے کچھ لوگ تیئیس یا پینتالیس لوگ تھے اور اور بھی قافلے والے تھے آپ کو بتانا رہا تھا کہ بی بی جو ہے اپنے بھائی کی محبت اور چاہت میں اپنے کچھ عزیز و اقارب قریب کے جو تھے فیملی ممبر تھے ان کو لیا اور ایک قافلہ بنایا اور اس میں اور بھی امام رضا کے بھی کچھ دوست تھے سب کے ساتھ مل کر جو ہے یہ قافلہ بنا جو مدینے سے چلا اور مختلف رستوں سے ہوتا ہوا جب کہتے ہیں کہ خراسان کے قریب اور ایک جگہ ہے یہاں سے تقریباً دو ڈھائی گھنٹے کیا اس اس جگہ پہ جب قافلہ پہنچا تو اس پہ جو ہے وہ حملہ ہوا اور حملے کی صورت میں جو ہے اس خاندان کے تقریباً کہتے ہیں کچھ لوگ تیئیس لوگ اور کچھ لوگ کہتے ہیں تیس یا پینتالیس لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے اور بی بی معصومہ کم خود خوش نصیبی سے بچی اور انہی کے ایک چاہنے والا جو یہاں کم میں رہتا تھا وہ انہیں وہاں سے بچا کر جو ہے یہاں لے آیا اور اپنے گھر میں ٹھہرایا اس کا نام سلمان تھا اس نے اپنے گھر میں ٹھہرایا اور تھوڑی دن میں پتہ لگا کہ امام علی رضا کی شہادت ہو گئی اور لوگوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ بی بی کو بتا سکتے اور ادھر اندر ہی اندر کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بی بی جو ہے وہ اپنے بھائی کے غم میں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر کسی نے انہیں زہر دے دیا تھا کھانے میں جس کی وجہ سے جب اپنے بھائی کی انہوں نے سنی یعنی کہ جب وہ اپنے حجر سے باہر آئیں اور انہیں لکھا ہوا یا دیکھا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کالے کپڑے یا کالی دیواریں کر دی تھیں تو وہاں سے وہ سمجھ گئیں اور دوبارہ لوٹ گئیں اپنے حجرے میں وہ بھی ہم نے اپنی کسی ویڈیو میں آپ کو دکھایا اور مزید دکھانے والے ہیں ہم تو وہاں پہ جب لوٹی ہیں اور اس کے بعد وہ اس حجرے سے نہیں نکلی ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں اٹھارہ دن کچھ لوگ کہتے ہیں ایک ہفتہ یا سات دن تو وہاں پہ انہوں نے قیام کیا اور اس کے بعد اس دنیا فانی سے انہوں نے پردہ کیا اور جب بسا یہ آیا کہ ان کو کون صبرت خاک کرے گا تو کہتے ہیں کہ جب وہ وقت آیا اور لوگ جمع تھے اور یہی بات چل رہی تھی تو دو مختلف ڈائریکشن سے جو ہے چادر اوڑے آئیں اشخاص یعنی کہ دو آدمی آئے ہیں ولہ عالم وہ کون تھے اس زمانے میں لوگوں کو نہیں پتہ لگا بس وہ آئیں انہوں نے ان کی تفہیم کا سارا عمل پورا کیا ہے اور اس کے بعد وہ تھوڑا دور جا کر غائب ہو گئے تو پتہ ہمیں اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ بی بی کے کوئی اپنے ہی تھے جو محرم ہم کہتے ہیں وہ تھے جو آئے اور انہوں نے اس جگہ پر انہیں صبرت خاک کیا بی بی میرے ایک امام کا کال ہے کہ جس نے بی بی معصومہ کم کی زیارت کی اس نے بی بی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی زیارت کی 
तो गोया यह हमने खुद देखा है कि यहाँ ऐसे लोग हैं जो दुख लेकर आते हैं और यहाँ से सुख लेके जाते हैं ऐसे जो मन्नत मुरादे लेके जाते हैं यहाँ भी बीबी के गुम्बद के नीचे मुआवजे होते हैं डेली बेसिस पर और यहाँ भी लोगों की सुनी जाती है और यहाँ शफा भी बढ़ती है और हर किस्म की जो लोगों की दुनियावी और रूहानी मसले मसाइल हैं वो भी पूरे होते हैं ये वो दर है जहाँ पर हर वक्त लोगों का तांता बना रहता है और लोग दूर दराज से यहाँ पर आते हैं हमने यहाँ क्याम किया हमें पता लगा कि ईरानी मुख्तलिफ चाहे वो ईद हो चाहे रमज़ान हो चाहे कोई भी बड़ा मौका हो या गम के दिन हो ईरानी यहाँ आते हैं क्याम करते हैं और बीबी को सलाम पेश करते हैं और इनके गम में शामिल होते हैं बीबी के तुरबत के इर्द गिर्द और बहुत सारी ज्यारतें कहा जाता है कुंभ में लगो बेश तकरीबन साढ़े चार सौ इमामजादे और इमामजादियाँ क्याम पजीर हैं ये वो इमामजादे और इमामजादी हैं जो मुख्तलिफ अदवार में यहाँ पर आए जो कुछ इमामों के डायरेक्ट उलाद में से हैं जिनको हम इमामजादे कहते हैं और इमामजादियाँ कहते हैं कुछ जो हैं वो पोतों में से हैं जिनको अर्ज नवादगान कहते हैं तो ये बी बी एक मेन मरकज़ है इस जगह का पहचान है कुंभ की और इमाम रजा आसलम के बाद बी बी एक वो मुकाम हासिल है ईरान में जहाँ पे करोड़ों की तादाद में लोग आते हैं और अपनी मन्नतें मुरादें पूरी करते हैं मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें इसी के साथ मुझे इजाज़त दें एक नई वीडियो लेकर आपके सामने आऊँगा जब तक के लिए अलकुम या अली मदद